los peregrinos del Ceibo no han recibido respuesta de las autoridades mientras continúan con su protesta desde la casa de las misioneras dominicas. Yanela Pimentel nos tiene todos los detalles. Las tierras de Pastor Molina tenían 2 millones de mata de cacao y 200 mil de aguacate. Todo eso le fue destruido al acusarlo de no ser el propietario de estos terrenos. Mantiene la esperanza de que las autoridades escuchen su clamor y el de los demás peregrinos. Estamos caminando en fe, porque de aquí no nos podemos ir. Allá hay más de 50 órdenes de arresto contra nosotros, dictadas por el cubano, porque maneja allá el Ministerio Público, maneja la justicia. Entonces, preferimos estar aquí. Yo siempre han exigido que midan los terrenos, lo que exige esta gente, que le busque una certificación de los títulos que tiene el señor Pedro Barona, para determinar... Si todos los terrenos que ellos ocupaban son del señor Pedro Barona, o si hay una parte que no es del señor Pedro Barona, para ellos sentirse conformes con la respuesta dada por el Estado Dominicano. Dicen que continuarán con las protestas hasta que el gobierno les dé una respuesta. Que nosotros no estamos aquí peregrinando, pidiéndonos. Nosotros lo que estamos reclamando, nuestro derecho, que nosotros lo que queremos es las tierras. Ya son 16 días de protesta. En esta casa reciben charlas y diferentes visitas. De venir había una persecución bien grande con órdenes de arresto, 50 órdenes de arresto, campesinos presos por 9, 7, 5 meses. Según explican los peregrinos del Ceibo, estas tierras les pertenecen desde 1975 y lo confirma un decreto del fallecido expresidente Joaquín Balaguer. En esta casa de las Dominicas llevan los misioneros del Ceibo más de cinco días sin recibir respuesta de las autoridades. Yanela Pimentel, CDN.